காதல் சரவணன் பேசுகிறேன் இந்த சக்தி மசாலா செம டேஸ்ட் ஸ்டார் சமையல் நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இது வந்து என்னுடைய இல்லத்தரசி எங்கள் வீட்டு எஜமானி ஆமாம் அதாவது பொதுவாகவே வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டீ காப்பியோடு கொடுத்து அனுப்புவது பல வீட்டில் வழக்கம் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் டீ காப்பி காப்பியெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிட மாட்டாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு எதாவது சமையல் பண்ணி போட்டு சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் தான் எங்கள் வீட்டில் திருப்தி அடைவாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் இல்லத்தரசி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குணம் கொண்டவங்க வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டில் வர கெஸ்ட்டுகளுக்கு உப்பு சிக்கன் சொல்லி ஒரு ஐட்டம் செய்வாங்க எங்கள் வீட்டில் அது எங்கள் வீட்டில் வந்த கெஸ்ட்டுகள் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது ரொம்ப டே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வரவங்க கூட எங்கள் அன்னைக்கு செஞ்சு போட்டிகள் அந்த உப்பு சிக்கன் அது கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டு சாப்பிடுவாங்க அதில் வந்து இவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இப்போ அவங்க அதை பண்ணுவாங்க நீங்களே பாருங்களேன் சட்டி சூடு என்னே சிக்கனுக்கு தேவையான நூறு கிராம் ஆயில் எண்ணெய் நல்லா சூடியரிச்சு இந்த வரமிளகா முதல்ல போட்டுட்டு அது லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமாம் பொன் நிறமாக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் என்ன ஆயில் மா ஊற்றிருக்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் தேவைப்பட்டால் நல்லா நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓஹோ சரிமா சரி அது வந்து சில பேருக்கு ஸ்மெல் பிடிக்காது ஓஹோ அதனால் தேவைப்பட்டால் ஸ்மெல் இப்போ வந்து வர மிளகா நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதில் வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தை கொட்டணும் இந்த சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோ போடணும் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு அரை கிலோ வெங்காயம் போடணும் இந்த வெங்காயமும் நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வர மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் சரிமா எனக்கு ஒரு டவுட்டு நீ காஞ்ச மிளகாய் வீட்டில் கிள்ளி தானே போடுவே ஆமாம் ஆமாம் இப்போ ஏன் முழுசா போட்ட அது வந்து சட்டி சூடி ஏறிச்சு எண்ணெய் ஊற்றுனதுனால வர மிளகாய் இல்லை அந்த கேமரா போட்டு பயந்துட்டியா அதுவும் சரி அதெல்லாம் இருக்கிறது தான் ஏன்னா அடியிறது பொண்டாட்டியெல்லாம் கேமரா போது இதை எல்லாருமே பயப்படுறாங்க அதில் எங்கள் வீட்லேயும் விதி விலக்கு இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா இது வந்து கிள்ளி தான் போடணும் பட் இவங்க ஏதோ ஒரு பழத்தை அப்படியே போட்டுட்டாங்க நீங்கள் வந்து கிள்ளி போட்டுக்காங்க இது வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு அது கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டு வந்து ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து நூறு கிராம் ஜீரகம் எடுத்துக்கணும் அது வந்து மிக்சியில போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொர கொர நடிச்சுக்கணும் சீரகம் வந்து ரொம்ப நைசா அரைச்சக்கூடாது ஒரு ஒன்றுக்கு அரை குறையா ஒன்றுக்கு பாதியா அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப பவுடர் ஆகிடக்கூடாது இந்த உப்பு சிக்கன்ங்கிறது நாங்கள் மதுரை மாவட்டத்தில் மிக மிக வந்து பிரசித்தி பெற்ற ஒரு டிஷ் இது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா உப்பு சிக்கன் இல்லாத விசேஷம் இல்லை எது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இவங்க எங்கள் ஏரியாவில் அது பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு புற ஒரு அரசியல் பிரபலம் சினிமா கூட அவர் பிரபலம் தான் பிரபல டைரக்டர் அவர் வந்து இது ரெகுலராக அதை விரும்பி சாப்பிடுவார் சொன்னால் நீங்களே ஆச்சு போயிங்கன்னா அண்ணே சீமான் அண்ணே இருக்கார்ல நாம் தமிழ் இயக்க தலைவர் சீமான் அண்ணே சீமன் அண்ணன் வீட்டுக்கு யார் போனாலும் சரி உப்பு சிக்கன் சாப்பிடாமல் வெளியில் வர முடியாது அது அவரே வந்து அவரே நல்லா சமைச்சு போடுவார் இது ஒரு ஷூட்டிங்கில் நான் வந்து நானும் அவரை நடிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை அந்த அவரே வந்து சமையல் பண்ணி எங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பார் நாங்கள் நடிகர்கள்லாம் வந்து அவர் கையால் சாப்பிடுவோம் அது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக சமைப்பார் அவர் இப்போ வந்து ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதில் வந்து இந்த ஜீரகத்தை நம்ம பொடியாக்கி வச்சிருக்க ஜீரகத்தை வந்து இதில் போடணும் போடணும் மறுபடியும் வந்து அந்த ஜீரகமும் அந்த வெங்காயமும் நல்லா இதாகிற மாதிரி மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த சிக்கனுக்கு வந்து ஆனியன் தான் மெயின் 
நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு சாப்பிடும்போது இந்த ஆனியன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க அப்புறம் காஞ்ச மிளகா அது கிள்ளி போடணும் சின்ன வெங்காயம் அதாவது ஒரு கிலோவுக்கு அரை கிலோ ஜீரகம் வெங்காயத்தோட ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு நல்லா அழகான ஒரு இது வந்துருச்சு இதில் ஒரு மனமாக இருக்குது அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ சிக்கன் போட போகிறோம் சிக்கனை வந்து நல்லா ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு மறுபடியும் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நல்லா தண்ணியை புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ண பிறகு இதில் வந்து சிக்கனை போடணும் இதை வந்து நல்லா இப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும் சின்ன வெங்காயமும் ஜீரகமும் போய் அடி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் நம்ம கம்மியாக தான் ஊற்றியிருக்கோம் இது ஆயில் பத்துமோ பத்தாக தான் கூட நீங்கள் நினைப்பீங்க அது கிடையாது அது வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் எல்லா ஆயில் ஊற்றாமல் கொஞ்சம் ஸ்பூனில் வச்சுட்டு தேவையான வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணி சிக்கனில் இருக்கிற அந்த கொழுப்பில் இருக்க இதெல்லாம் வந்து அது கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஆயில் ஆகி அதுலேயே வெந்துடும் இன்கேஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தது அப்போ கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்காங்க ஏதோ அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ரசத்துக்கு சாப்பிட்லாம் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லையா நம்ம வந்து இது சா அப்படியே போட்டு சாப்பாட்டில் போட்டு அப்படியே பெசஞ்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் உப்பு இப்போ கடைசியாக நம்ம போடுவேன் கொஞ்சம் சிக்கன் வந்து நல்லா இதாகணும் ஆன பிறகு உப்பு போடணும் அதிலே வந்து நல்லா அந்த சின்ன வெங்காயம் அந்த சிக்கனில் இருக்கிற இது எல்லாமே வந்து அதில் தண்ணி தே வரும் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றலை அதிலே தண்ணி இப்போ வந்து வரும் அதாவது இதுக்குனும் நம்ம தண்ணியாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கறியில் இருக்கிற தண்ணி இறங்கும் அதிலே வந்து சிக்கன் வந்துடும் காரம் நிறைய வேணும்னாக்கா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வர மிளகாவை போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க பார்த்தா அந்த வெங்காய வெங்காயம் அந்த பீஸில் இந்த தண்ணியெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணியாக வந்துருச்சு இந்த தண்ணியில் தான் இந்த சிக்கன் வேக போதிப்பார் இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பை போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அளவாக வேணும்னா அளவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பை சேர்த்துக்காங்க ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா அப்புறம் சாப்பிட்டு வைக்க முடியாதுல்ல இந்த பாத்திரத்தில் போடும்போது நல்லா நிறைய இருந்தது இப்போ பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா எவ்வளோ இருக்கும் அந்த மாதிரி அது உள்ளாரையே தண்ணி வந்து நல்லா தண்ணி நிறையா இருக்குது அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டு அது நல்லா சுண்டு வைக்கும் ஆமாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே நம்ம அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு வதக்கிக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சோம்னா அது அடியில் இருக்கிறதும் நல்லா மேலே இருக்கிறதும் நல்லா வெந்துடும் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் நம்ம சொந்தக்கார ஒருத்தர் அடிக்கடி வருவார் அவர் அங்கேருந்து தேனியிலேருந்து கிளம்புறப்பையும் ஃபோன் அடித்து சொல்லிடுவார் சித்தப்பா அந்த சித்திக்கிட்ட சொல்லி இந்த உப்பு சிக்கன் நாளைக்கு அந்த மாதிரி புக் பண்ணி தான் அவர் வருவார் இந்த இதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு அடிமை ஐட்டம் வச்சுக்கலேன் இந்த டேஸ்ட்டுக்கு இப்போ வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகிடுச்சு உப்பு சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம போட்டு அந்த சின்ன வெங்காயமும் அந்த ஜீரகமும் இல்லை பாருங்கள் எல்லாமே அது வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு நம்ம போட்ட வர மிளகா மட்டும்தான் தெரியுது மற்ற எதுவுமே கிடையாது பொண்ணு நிறத்துக்கு வந்துருச்சு சிக்கனு சிக்கன் பீஸ் வந்து நம்ம பெருசாக போட்டால் லேட் ஆகும் அதே வந்து கொத்துக்கறி அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா சீக்கிரம் ஆகும் ஆயில் இழுக்காது சாப்பிடவும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பீஸ் பீஸாக விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே அதுதான் நம்ம பீஸை போடுற அந்த அளவுடையை பொறுத்து நம்ம வேக வைக்கணும் இப்போ வந்து எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஜீரகம் வெங்காயம் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே அதிலே வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு வர மிளகா மட்டும்தான் தெரியுது இந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணிக்கிட்டால் உப்பு சிக்கன் ரெடி ஆஹா சூப்பர் நல்லா இருக்கு பிரமாதம் ஆஹா ஓஹோ பேஸ் பேஸ் கை விடுப்பா